Oggi condivido con voi un trucchetto incredibile. Ciao, come state? Spero tutto bene. Se vi piace il decoupage vi potrebbe essere capitato di fare dei lavori con delle immagini o delle foto stampate a casa con la classica stampante a getto di inchiostro e poi sul più bello vi siete accorte che le foto si sono rovinate perché l'inchiostro ha sbavato quando avete iniziato a passargli sopra una mano di colla. Niente paura, nel tutorial di oggi vi mostro uno stratagemma incredibile che vi aiuterà proprio a risolvere questo piccolo problema. In più, come bonus diciamo, vi lascio anche un paio di tutorial aggiuntivi nei quali vi mostro come decorare e o riutilizzare dei, bala dei balattoli dei balattoli nel quale vi mostro come riutilizzare dei barattoli di latta seguitemi passo passo in tutte le fasi della realizzazione e eh, non esitate a guardare le informazioni che ho inserito nella descrizione sotto al video fra le quali potete trovare anche i materiali che ho utilizzato se vi piacciono tutorial come questo vi consiglio di iscrivervi adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella selezionando tutte le notifiche per non perdervi nessuno dei prossimi video ora passiamo al tutorial seguitemi Per questo progetto uso un barattolo di latta che avevo già dipinto con chalk paint bianca. Voglio replicare un barattolo che ho visto su Pinterest, così semplice da fare ma anche così bello che ho deciso di rifarlo allo stesso modo. Per prima cosa stampo delle etichette vintage che ho scaricato da internet. In descrizione vi lascio il link per poterle scaricare anche voi. Ora ritaglio un'etichetta cercando di rimanere più vicino possibile al bordo. Dopo aver steso della colla sul retro dell'immagine, la incollo sul barattolo, passando uno strato di colla anche sul davanti. Quello che succede sempre con le immagini stampate a casa è che, passando la colla, l'inchiostro si inumidisce e sbava come in questo caso, ma c'è un trucchetto per evitare questo spiacevole inconveniente. Ritaglio un'altra etichetta. Prima di cospargerla di colla ci spruzzo sopra della lacca per capelli, ma se lo avete potete usare anche dello spray acrilico trasparente. Spruzzo un primo strato leggero e faccio asciugare. Una volta asciutto spruzzo un secondo strato di lacca che faccio asciugare bene. Ora passo a stendere della colla sul retro dell'immagine. Io uso la colla per carta deco patch con la quale mi trovo benissimo, ma potete usare anche della colla vinilica diluita con un po' di acqua. Attacco l'etichetta sul barattolo e ricopro con uno strato di colla, premendo bene con il pennello dal centro verso l'esterno per eliminare le bolle d'aria. Una volta asciugata la colla mi accorgo che si vede parecchio la differenza fra il bianco della carta e quello del barattolo. Per camuffare il colore uso un secondo trucchetto, aggiungo qualche goccia di caffè alla colla e mescolo bene. Passo uno strato di questa colla colorata su tutta la superficie del barattolo, poi faccio asciugare bene. Il mio nuovo e romantico barattolo shabby chic è pronto. Voi come lo usereste? Questo è un barattolo di latta grande di quelli da circa 400 grammi di pelati. Per prima cosa ho provato a eliminare il bordo tagliente senza riuscirci perché era troppo basso e il mio apriscatole non riusciva ad agganciarlo per tagliarlo. Per non correre il rischio di tagliarmi ho quindi appiattito il bordo schiacciandolo con una pinza a becchi piatti. Dopo aver lavato e asciugato il barattolo l'ho infilato in un portavasi leggermente più grande. In seguito ho posizionato entrambi dove sono perfetti per il mio nuovo spazzolino per il WC. Mi 
mi rendo conto che questa soluzione potrebbe sembrare un po' al limite, però io e l'uomo misterioso ne siamo molto contenti per due motivi. Il primo è perché per il nostro nuovo portaspazzolino cercavamo una soluzione un po' particolare e diversa dal solito e poi comunque questo portavaso è proprio adatto, si intona perfettamente al colore del nostro bagno. Il secondo motivo è che si trovano parecchi portaspazzolini, però quelli eh, un po' più carini, un po' più belli, sono molto costosi e sinceramente non mi andava di spendere tanti soldi per una cosa che poi tengo relegata nell'angolino del bagno. Per questo piccolo progetto riutilizzo questi due piccoli barattoli di latta dopo essermi accorta per caso che si sovrappongono e incastrano perfettamente uno sull'altro. Prendo la mia amata carta deco patch e la strappo a pezzettini. Uso ancora questa fantasia che mi piace molto e che avete già visto in un video precedente nel quale ho realizzato un bellissimo progetto riutilizzando una vecchia caffettiera. Usando della colla per deco patch, ma potete usare anche colla vinilica, incollo sulla superficie del barattolo più alto i pezzettini di carta, sovrapponendoli leggermente uno all'altro. Mentre la colla asciuga, prendo il barattolino di latta più basso e lo irruvidisco con la carta vetrata a grana fine. Faccio questo per fare in modo che aggrappi meglio il gesso acrilico che stenderò sulla superficie. Uso un pezzo di panno carta umido per togliere la polvere. Poi stendo con il pennello una mano di gesso acrilico. Faccio questo passaggio per coprire il colore forte e le scritte del barattolo che altrimenti in seguito trasparirebbero dalla carta. Tampono con un pennello spugna per eliminare tutte le righe del pennello. Ora ricopro con carta di copec dorata. Una volta asciutti i miei barattolini sono pronti. Userò entrambi come portaoggetti sovrapponendoli sulla mia scrivania. Devo dire che sono perfetti accanto alla mia nuova lampada caffettiera. Io vi ringrazio per aver guardato il video fino a qua e spero che abbiate potuto cogliere degli spunti interessanti. Se vi piacciono tutorial come questo vi ricordo che potete iscrivervi adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella selezionando tutte le notifiche per non perdere nessuno dei prossimi video. Io vi aspetto anche su Facebook, Instagram e sul mio nuovissimo canale Vivi con Letizia Journal. L'appuntamento qui su Vivi con Letizia è fra pochi giorni con un nuovo tutorial e noi ci vediamo alla prossima!